আসসালামু আলাইকুম আমি এখন আছি সুনামগঞ্জে আর আজকের ভ্রমণ গল্পে আমি আপনাদের শীতের সুনামগঞ্জের আসল সৌন্দর্য দেখানোর চেষ্টা করব আর দেওয়ার চেষ্টা করব এই সুনামগঞ্জ ভ্রমণের সম্পূর্ণ একটি ভ্রমণ গাইডলাইন সলেস গো সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল বাংলাদেশের ভ্রমণপ্রিয় মানুষদের কাছে সুনামগঞ্জ একটি সুপরিচিত নাম এটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে বর্ষাকালীন টাঙ্গুরহাওরের সৌন্দর্যের কথা আমরা হয়তো সবাই জানি আর আজকের গল্পে আমি আপনাদের দেখাবো অন্যরকম এক শীতকালীন সুনামগঞ্জের অসাধারণ সৌন্দর্য সাথে থাকবে সুনামগঞ্জ কিভাবে যাবেন শীতকালীন সুনামগঞ্জে কি কি ঘুরে দেখবেন আর কতই বা খরচ হবে থাকবে তার বিস্তারিত আমাদের আজকের যাত্রা শুরু হচ্ছে ঢাকার সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে আপনারা চাইলে ঢাকার বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে টিকিট কেটে সুনামগঞ্জ চলে যেতে পারবেন ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ যেতে নন এসি বাস ভাড়া আটশো টাকা এসি বাসে যেতে চাইলে চোদ্দশো থেকে আঠারোশো টাকার মতো খরচ পড়বে আবার চাইলে ট্রেনের মাধ্যমে তিনশো বিশ টাকায় সিলেট যে সেখান থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা বাস ভাড়া দিয়ে চলে যেতে পারবেন সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে শ্যামলী এনার ট্রাভেলসের এগারোটা তিরিশের বাসে করে আল্লাহ নাম নিয়ে আমাদের আজকের যাত্রা শুরু করছি সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে আমাদের আজকের যাত্রাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে আশুগঞ্জের হোটেল উজানবাটি অ্যান্ড রিসোর্টে আর যাত্রাবৃত্তির হোটেলগুলোতে খাবারের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে তাই খাবার অর্ডার দেওয়ার আগে অবশ্যই দাম সম্পর্কে জেনে নেবেন বিশ মিনিটের যাত্রাবৃত্তি শেষে আমাদের গাড়ি আবারও ছুটে চলেছে সুনামগঞ্জের উদ্দেশ্যে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন জনপ্রিয় পর্যটন স্থান ঘুরার জন্য তো আমরা এখন সকালে নাস্তা করবো আগে পাঁচি হোটেল থেকে সকালের নাস্তা করে বেরিয়ে গেছি জনপতি আশি টাকা করে আপনার নাস্তার খরচ হয়েছে আর এখন আমরা সুরমা ব্রিজের দিকে চলে যাব যেখান থেকে আমরা সারা দিনের জন্য এই সুনামগঞ্জে ঘোরার জন্য একটা বাইক ভাড়া করে নেব আর এখান থেকে সুরমা ব্রিজ যেতে আপনার অটো ভাড়া দশ টাকা করে দিতে হবে আমি অলরেডি আপনার সুরমা ব্রিজে কিন্তু চলে আসছি দশ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে আপনার এই সুনামগঞ্জে যে বাস স্ট্যান্ড আছে বাস স্ট্যান্ড থেকে চলে আসছি আর এই পিছনে দেখতেছেন এখানে কিন্তু অসংখ্য বাইক আপনারা পেয়ে যাবেন এখান থেকে বাইক আপনারা রেন্ট করে নিতে পারবেন ভাড়া করে নিতে পারবেন আর এই সামনে সিএনজিও আছে সিএনজিও চাইলে ভাড়া করে নিতে পারবেন সিএনজি যদি নিতে চান সারা দিনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার দু হাজার টাকা লাগবে সিএনজি কিন্তু আপনাকে সব জায়গায় ঘুরেতে পারবে না এটা একটা ঝামেলার ব্যাপার আর কি যদি আপনারা লোক বেশিও থাকেন অবশ্যই বাইক নিয়ে যাবেন বাইক নিয়ে গেলে সব জায়গায় কিন্তু সুন্দরভাবে ঘুরে দেখতে পারবেন আপনারা মনে করেন এখান থেকে শিমুল বাগান যাবো আমরা প্রথম ঠিক আছে প্রথম শিমুল বাগান তারপরে আপনার নীলাদ্রি তারপরে লাকমাচরা তারপরে আপনার হচ্ছে বারিক কাটিলা তারপরে জাদুঘাটা নদী তারপরে আপনার রাজাই জন্য একটা স্পট আছে বুঝছেন এখানে আমার এই জায়গাটা আমরা নিয়ে আসছি আর কি বুঝছেন सर्वोच्च ड्राइर सह तीन जन बुजते चले लेक এটাতে আপনার প্রবেশ করতে বিশ টাকা দিতে হবে শিমুল বাগান আছে শিমুল বাগানে যাওয়ার সময় এটা পেয়ে যাবেন ফলোয়ার লেক থেকে এখন আমরা কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছি এখানে আপনারা ফুলের সাথে ছবি টবি তোলার জন্য দাঁড়াতে পারেন আর কি রাস্তা যাওয়ার সময় শিমুল বাগান যাওয়ার সময় এখানে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি টবি তুলতে পারি আমরা মাত্র এদিক থেকে আসলাম আর এই যে সামনেই কিন্তু 
নৌকাগুলো পেয়ে যাবেন এটা হলো জাদুকাটা নদীর সামনে আছে এখন জাদুকাটা নদীটা পার হলেই আপনারা পেয়ে যাবেন শিমুল বাগান তো আমরা শিমুল বাগানের দিকে কিন্তু এখন যাচ্ছি জাদুকাটা নদীর ওই পাশ থেকে আমরা কিন্তু মাত্র এই পাশে আসলাম আর এখানে আসতে আপনার তিরিশ টাকা দেওয়া লাগছে আপনার জনপতি দশ টাকা করে দিতে হবে আর বাইকের জন্য দশ টাকা দিতে হবে এটা পার হওয়ার জন্য আর এই যে সামনেই কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শিমুল বাগান আমি অলরেডি চলে আসছি আলহাজ জয়নাল আবিদিন শিমুল বাগানের সামনে আর এখানে প্রবেশ করতে হলে এই যে পাশেই কিন্তু আপনার কাউন্টার রয়েছে টিকেট কাউন্টার এখান থেকে আপনারা তিরিশ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে কিন্তু আপনাদের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে জনপতি তো আমরা এটার ভিতরে এখন প্রবেশ করবো আর এটা সৌন্দর্যটা আপনাদের দেখাবো অলরেডি প্রবেশ করে গেছি জয়নাল আবেদিন শিমুল বাগানে আর এখানে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি শিমুল গাছ রয়েছে এই শিমুল বাগানে একশো বিঘা জায়গা জুড়ে এই শিমুল বাগান কিন্তু অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শিমুল বাগান কিন্তু এই জয়নাল আবেদিন শিমুল বাগান ঘোরাগুলো পেয়ে যাবেন এখানে যদি আসেন এই শিমুল বাগানে এই ঘোড়া দিয়ে পুরো শিমুল বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবেন আপনার একশো টাকা করে নেয় দনপতি মাত্রই আমি ঘোরাতে চললাম আপনার একশো টাকা করে এই ঘোরাতে চড়তে পারবেন আপনারা পুরো রাউন্ড একটা ট্রিপ দিতে পারবেন আর এখানে কিন্তু আপনারা ক্যামেরাম্যানও পেয়ে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু মুলুমুলি করে নিতে হবে ক্যামেরাম্যানদের সাথে ছবি তোলার আগেই আর কতগুলো ছবি তুলবেন এগুলো সব কিছু ডিটেলস বলে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে নাহলে কিন্তু পরে বিপদে পড়বেন দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় শিমুল বাগান ভ্রমণ শেষে আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এটা সৌন্দর্য দেখা শেষে অসাধারণ কিন্তু এই শিমুল বাগান এই শিমুল বাগানে অবশ্যই আপনারা আসতে পারেন যদি আসেন এই ফুলগুলো দেখতে পাবেন ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আসলে এরকম কিন্তু ফুলের সমাহার দেখতে পাবেন এই শিমুল বাগানে শিমুল বাগান ভ্রমণ শেষে আমরা চলে যাচ্ছি বাংলার সুইজারল্যান্ড খ্যাত নীলাদ্রি লেকের উদ্দেশ্যে আর নীলাদ্রি লেক যাওয়ার পথেই বরছড়া বাজার থেকে দুপুরে লাঞ্চ করে নেব আর শিমুল বাগান থেকে নীলাদ্রি লেক যাওয়ার রাস্তাটা ছিল অসাধারণ আমি অলরেডি চলে আসছি আপনার বরছড়া বাজারে আর এখান থেকেই আমরা দুপুরে লাঞ্চ করে নেব তারপরে কিন্তু চলে যাব নীলাদ্রি লেকের উদ্দেশ্যে তো এখানে আপনারা দুপুরে লাঞ্চ করে নিতে পারবেন একটাকে একশো পঞ্চাশ টাকার ভিতরে বা একটু বেশিও করতে পারবেন আপনার যেটা পছন্দ হবে খেয়ে নিতে পারবেন এখান থেকে তো আমরা খাবার খেয়ে তারপর চলে যাব নীলাদ্রি লেকের উদ্দেশ্যে এই শামিম রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা দুপুরের লাঞ্চ করে নিলাম আপনার জনপতি একশো আশি টাকা করে তো এখান থেকে আপনারা চাইলে খেয়ে নিতে পারবেন আমরা মুরগির প্যাকেজটা নিয়েছিলাম দেশি মুরগির তো আমরা এখন চলে যাব নীলাদ্রি লেকের উদ্দেশ্যে আমি অলরেডি চলে আসছি আপনার নীল জলের লেক নীলাদ্রি লেকে তো এখানে কিন্তু আজকে অসংখ্য পর্যটক আসছে ঘোরার জন্য আমাদের মতোই তো আমরা কিছুক্ষণ পরে ভোট দিয়ে এই লেকে ঘুরে বেড়াবো আর আপনাদের এই লেকের সৌন্দর্যটা দেখানোর চেষ্টা করব আমরা কিন্তু অলরেডি নৌকায় চড়ে গেছি আর এখানে আপনার একশো পঞ্চাশ টাকা লাগছে আমাদের দুজনের জন্য আমরা যেহেতু দুজন আছি দুজন একটা নৌকা নিয়েছি একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বড় বড় পাথরগুলো দেখতেছেন এগুলো কিন্তু ইন্ডিয়ার সাইডে পড়েছে আর কি আর এখানে আপনারা চাইলে গিয়ে ছবি টবি তুলতে পারবেন আর এই যে দেখেন অসংখ্য নৌকা কিন্তু এখানে বেশি বেড়াচ্ছে পর্যটকদের নিয়ে স্বচ্ছ জলে আর এই যে সামনেই যাচ্ছি আমরা ওইখানে আমরা একটু ছবি টবি তুলব এই জন্য আর এখানে কিন্তু অসংখ্য পর্যটক আসছে আজকে এই যে মিনি সুইজারল্যান্ড দেখার জন্য এটাকে কিন্তু মিনি সুইজারল্যান্ড বলা হয় সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের ট্যাকেরঘাট নামক গ্রামে এই নীলাদ্রি লেকের অবস্থান এই লেকের প্রকৃত নাম শহীদ সিরাজ লেক কিন্তু পর্যটকদের কাছে এটি নীলাদ্রি লেক নামে বেশি পরিচিত এই লেকের নীল স্বচ্ছ পানি আশেপাশে ছোট বড় টিলা ও পাহাড়ের সমন্বয়ে এই লেককে করেছে অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারী
আমরা কিন্তু একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আপনার নৌকাতে চড়েছিলাম আপনারা চাইলে এই নিজেরা কায়াকিং করে যেতে পারবেন এই কায়াকিং এ এখানে কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনাকে দুইশো টাকা দিতে হবে দুজনের জন্য আর ওইখান থেকে আপনারা বোর্ডও ভাড়া করতে পারবেন একটু বার্গেটিং করে নেবেন সেক্ষেত্রে একটু কম পাবেন আর এই যে এখানে দেখেন এখানেও কিন্তু কায়াকিংয়ের ব্যবস্থা আছে আধা ঘন্টা আপনার দুইশো টাকা নেবে দুজন বসতে পারবেন বাংলার সুইজারল্যান্ড খ্যাত এই নীলাত্রি লেক ভ্রমণ শেষে আমরা কিন্তু এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবো আমরা চলে যাবো বারিক্কা টিলার উদ্দেশ্যে যেটা আরেকটা অসাধারণ সুন্দর জায়গা যেখান থেকে অসাধারণ সুন্দর কিছু ভিউ আপনাদের আমি দেখাতে পারবো আমরা কিন্তু বারিক্কা টিলা যাওয়ার আগে রাজা ফান নামের একটা জায়গা আসছিলাম এটা আসলে বর্ষার সময় অনেক জমজমাট থাকে অনেক মানুষ থাকে এখানে অনেক বড় একটা ঝর্ণা এখান দিয়ে আসে আর একটা পাহাড় পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এই ঝর্ণাটা আসে ওই যে নিচ থেকে কিন্তু আমরা উঠলাম আর কি আপনার কিন্তু একদম এই যে উঁচুতে উঠতে হবে বারিক কাঠিলায় যেতে হলে আপনার আর কিছুক্ষণ লাগবে আমাদের হেঁটে গেলে আমরা বারিক কাঠিলায় কিন্তু চলে যাব ওই সামনে আমাদের বাইকটা আছে তো এখানে এই যে এই রাস্তাটা দিয়ে যখন আসবেন তখন অবশ্যই বাইক থেকে নেমে যাবেন কারণ এখানে কিন্তু খুবই রিক্সের একটা ব্যাপার আছে আমি অলরেডি চলে আসছি আপনার বারিক কাটিলার উপরে আর এখানে কিন্তু আপনার এই উপর থেকে অসাধারণ ভিউ আপনারা দেখতে পাবেন এই জাদুকাটা নদীর জাদুকাটা নদীর ওপারেই কিন্তু রয়েছে আপনার মেঘালয়ের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো এখান থেকে অসাধারণ কিন্তু লাগে আর এখানে অসংখ্য পর্যটক কিন্তু আজকে আসছে এখানে ঘোরার জন্য আমি এখন আছি বারিক কাটিলার উপর আমরা কিন্তু এখন বাংলাদেশে দাঁড়ায় আছি এই পাশে কিন্তু ইন্ডিয়া আমি কিন্তু এখন ইন্ডিয়ার সাইডে আছি আর এখানে এই যে নিচে যেটা দেখতেছেন এটা হলো জাদু কাটা নদী আর নদীর ওপারে রয়েছে আপনার মেঘালয়ের উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো আর এই যে এই পাশ থেকে দেখা যায় অসাধারণ একটা ভিউ কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন এই জাদু কাটা নদীর এই বারিক কাটিলা থেকে আজকে সারা দিন আমরা কিন্তু সুনামগঞ্জের বিভিন্ন জনপ্রিয় পর্যটন স্পটে ঘুরে বেড়েছি আর এই যে বাইয়ের মাধ্যমে কিন্তু ঘুরছি লিটন বাই লিটন বাইয়ের মাধ্যমে সুনামগঞ্জে আসে লিটন বাইয়ের মাধ্যমে ঘুরতে চান ওনার নাম্বারটা কিন্তু আমি নিচে দিয়ে দেবো যদি চান আসতে পারবেন ওনার মাধ্যমে বারেক টিলা ভ্রমণ শেষে আমরা চলে যাচ্ছি সুনামগঞ্জ শহরের উদ্দেশ্যে আপনারা চাইলে সুনামগঞ্জ শহরে অসংখ্য থাকার হোটেল পেয়ে যাবেন আবার চাইলে আমাদের মতো রাতের গাড়িতে করে ঢাকার উদ্দেশ্যেও চলে যেতে পারেন আর আজকের ভ্রমণ গল্প থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভ্রমণের গল্প নিয়ে আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ